Hace dos meses atrás empecé a hacer copy trading y hoy te voy a mostrar mis resultados reales. Más o menos y como para que te des una idea, el mes pasado, o sea el primer mes de hacer este copy trading, estábamos un 12% arriba en dólares. O sea, en 30 días, 12% de rendimiento en dólares. Nos venimos a las pantallas y vamos a ver entonces los datos. Voy a ir a la sección de arriba de toda la derecha, donde dice, eh, bueno, el símbolo de billetera. Voy a ir a donde dice mis fondos. Y una vez acá, me voy a ir a la sección de la izquierda que dice registro de activos. Ahora voy a seleccionar en solamente los depósitos y vamos a ver la cantidad de depósitos que se han hecho en la cuenta totales, que como puedo ver, bueno, fueron los que hicimos en el primer video, el cual lo tenés ahí, que vas a tener, bueno, la lista de reproducción donde vamos a darle seguimiento a justamente este copy trading. Y bueno, ahí tenés el total que fuimos depositando. Todo esto está transparente, mostrado, real, así que bueno, lo puedes eh, ir a buscar a los videos, cualquier cosa. Una vez acá, entonces me voy a ir a la parte de mis fondos y vamos a darle al ojito a ver cuánto está la cuenta ahora. Tenemos 400, vamos a redondear 460 dólares. ¿Qué significa esto? Nosotros depositamos 500 y ahora hay 460. Vamos a ver qué pasó. Me voy a la parte de arriba a la derecha donde está el icono de la persona hago clic en mi copy trading y cuando me carga nos encontramos con esto tenemos una pérdida total de 36 dólares y este es uno de los traders a los que estábamos copiando el otro si recuerdan era este llamado justin así que si voy a la historia vamos a ver entonces qué es lo que pasó y bueno acá tenemos tanto el de family que es este trader que veíamos recién como el de justin que es el que mencionábamos que tuvo esta serie de pérdidas qué pasó como le pusimos un stop loss en los videos anteriores lo habrás visto saltó ese stop loss y bueno se cerraron las posiciones o sea se dejó de copiar a este trader qué es lo que ocurre en realidad estos traders bueno venían bien hasta que tuvo una muy fuerte caída bitcoin ahora vos dirás bueno cuán fuerte fue esa caída bueno nos venimos al gráfico vamos a utilizar el rango de precios y vamos a ver cuán fuerte llegó a ser esa caída estamos hablando de un 12,4 12% redondeando los números qué pasa los que estaban long o sea invirtiendo hacia el alza tuvieron una caída extraordinariamente grande y si no le ponían un stop loss esas operaciones se seguía cayendo esto lo que provocó fue grandes pérdidas y gracias a nosotros haber puesto nuestro stop loss terminamos con una pérdida mucho más reducida y aquí inversores hay varias cosas que me parecen importantes a destacar punto número 1. Como puedes ver, se puede perder en el trading. Esto es algo que siempre decimos y que, o sea, estamos todo el tiempo diciendo, esto no es garantía, o sea, no hay garantía, no es asesoría financiera en recomendación de inversión. Nosotros te mostramos lo que hacemos y también nos parece bueno el hecho de haber perdido, primero para poder dar la cara y decir, miren inversores, perdimos. O sea, nosotros también perdemos. Eso punto número uno y punto número dos, hay riesgos y estos son los riesgos. Por eso lo tenés que hacer con capital que estés dispuesto a perder. Fíjate que en los distintos videos que vas viendo de Inverarchi y el capital que vamos invirtiendo en una u otra plataforma varía mucho y en este caso al ser copy trading una inversión agresiva es un capital menor qué significa esto mayor riesgo como yo no lo quiero asumir tanto invierto un menor capital así que perdemos damos la cara que me parece que es algo que está muy bueno pero más importante qué hacemos a partir de esto bueno punto número uno y para destacar el stop loss fundamentalísimo súper fundamental si vos hasta ahora no utilizas stop loss empezá a hacerlo porque es 100% importante y más aún cuando vos no le vas a dar seguimiento a algo porque eso es lo que te va a detener las pérdidas si es que hace falta. Por lo tanto, volvemos a Binex y ahora vamos a ver qué es lo que decidí hacer yo. Primero me voy a ir a la parte de arriba a la derecha, a la parte de mi copy trading una vez más y voy a dejar de seguir a esta persona Family porque la realidad es que ya nos está copiando. Así que le voy a hacer clic en donde dice editar. Ahora voy a ir arriba a la derecha que dice dejar de copiar. Sí, cerrar todas las posiciones activas y o oh, tengo la opción de no esperar a que el trader la cierre. Voy a dejar que el trader la cierre simplemente para para que él lo termine. Cuando digo lo termine, me refiero a las operaciones que él abrió. Ahora me voy nuevamente a la parte de copy trading. Una vez más hago clic en copy trading y ahora vamos a ver a qué traders decidí copiar y los por qué de esto. Como bien sabés, lo que me importan a mí son los traders sólidos. Si no sabes de lo que te estoy hablando, ya sabés, los tenés explicado en las tarjetitas. Ahora, me voy a los traders sólidos, voy a la derecha donde dice ver todo y acá me aparecen cuáles son los sólidos en este momento. Acordate qué es lo que yo busco. Busco un trader que opere mucho, que tenga rentabilidades que realmente me resulten llamativas en los últimos 180 días y que el nivel de riesgo, y esto es súper importante, sea lo más bajo posible. ¿Qué pasa? El primer trader, que siempre está primero, casi siempre, que es Jenny, es un 5% de rendimiento en 180 días. O sea, el S&P 500, que es súper conservador, rinde más. O, no, no tiene sentido para mí copiar este trader. ¿Qué pasa? Acá tenemos un 37% con un riesgo muy bajo porque tenemos riesgo 1. 37% en 180 días. 
La realidad es que por ser trading a mí me gustaría recibir un poco más, tal vez, pero no me parece un valor que esté mal. Al lado tenemos un 358%, algo que es muchísimo más llamativo. Pero es una curva que rara vez decae. Y uno dice, bueno, Ariel, está bueno eso. O sea, está bueno que la curva siga subiendo y no caiga porque significa que estamos ganando. Y la respuesta es sí, pero generalmente las cuentas que hacen esto hacen lo que se conoce como martingala. ¿Qué significa martingala? Significa que yo compro esperando que suba, por ejemplo, y baja. ¿Y qué hago? Compro el doble. Si puse un dólar, ahora pongo dos. Sigue bajando, pongo cuatro. Sigue bajando, pongo ocho. Y así. ¿Qué pasa? En algún momento el capital se te acaba. Y tal vez a esta persona no, pero a vos que le estás copiando, sí. Ahora, ¿yo estoy diciendo que esta persona hace martingala? No. Estoy diciendo que tal vez lo haga y que por eso no me resulta tan atractivo. Pero bueno, ya sabes, no es que te estoy diciendo no lo copies, eso ya depende de cada uno. Pero los dos que yo elegí, que me resultan más o menos llamativos, estamos con este, que tiene nombres asiáticos, no sé obviamente cómo se pronuncian, pero bueno, tenemos a este que está acá y el de arriba. ¿Por qué elegí estos dos traders? El de arriba tiene una curva que me parece muy real, muy real de un trader, alguien que sabe lo que hace. Acuérdate, una curva toda hacia arriba no existe. Tiene que tener sus ciertas caídas. Y este tiene bastantes bien marcadas, o sea, me parece y son caídas solamente, o drawdowns como se le conoce, bastante bien y bastante reales, lo cual me hace pensar que es realmente un buen trader. Y el segundo, lo que estuve haciendo fue analizar mucho su historial de órdenes. Fíjate que yo me voy a la parte de historial de trades de este, digamos, de este trader y tiene rendimientos muy promedio, o sea, generalmente está muy cerca del 10% y eso significa que conoce bien lo que opera y además, fíjate que opera mucho el mismo par de criptos, lo cual significa que, de nuevo, conoce lo que está haciendo. Así que ahora vamos a poner a copiarlo, pero bueno, vamos a ver ¿Cómo? Acordate, nosotros teníamos 500 dólares en la cuenta, quedan 460. Yo le voy a dar a copiar a este trader y fíjate que me dice ratio por posición. Esto ya está explicado en los videos anteriores, pero significa, digamos, de, de qué forma o con qué ratio lo vamos a terminar copiando. Acá, como puedes ver, bueno, en la cuenta de futuros perpetuos tenemos 432 UCDT y en la cuenta de futuros estándar 27. Lo que yo voy a hacer es destinarle 150 a cada uno. No es que ninguno me termine o no de gustar, sino que simplemente quiero ir a un poco más conservador, ¿ok? Así que en la parte de take profit y stop loss, súper importante, ya lo sabes, poner, bueno, en cuánto querés que sea el stop loss. Lo que yo voy a hacer es ponerlo en un 10%, o sea, pongo 135 y como puedes ver, PNL estimadas, o sea, profit and loss, eh, estimado, pérdida estimada en este caso, 10%. Ahí para mí está bien y lo que voy a hacer ahora es darle a copiar ahora. Se copia automáticamente y listo. Acá tenemos el primero de ellos. Me voy hacia atrás y vamos ahora a copiar al segundo, que es este que teníamos acá arriba. Me voy nuevamente a la parte de historial de trades y fíjate que las rentabilidades que tiene este otro trader son muchísimo más grandes, pero con un apalancamiento mayor, lo cual implica obviamente un riesgo mayor. Pero como vimos antes el gráfico, me parece un, digamos, un trader, repito, muy, muy, muy real. La gran mayoría de días vemos oh, operaciones, vemos que están en verde, lo cual me parece bastante bien. El riesgo generalmente es bajo. Acá tenemos los pares que opera, que está bastante bien diversificado. O sea, son poquitos pares, no son muchísimos, son principalmente cuatro. Y después tenemos la parte de otros, que ahí, bueno, opera otros tres. Pero es interesante que opera la gran mayoría de veces los mismos pares. O sea que probablemente los conozca bien. Lo que sí, y algo muy importante a tener en cuenta de este trader, es esto. Fíjate, en la parte de ratio de ganancia, o sea, de cantidad de veces que gana, es el 98%. O sea, casi siempre gana. Igualmente, muy importante, acuérdate, si hay un trader que gana muchísimas operaciones, muchas veces es Martín Gala. Ojo con eso. Pero lo que sí me parece interesante es que las veces que pierde es una pérdida, digamos, bastante grande. Es un 50% más de lo que suele ganar. Fíjate que suele ganar un 20 casi y pierde un 30. O sea que de 20 a 30 hay un 50% de suba porque 10 es el 50% de 20. Entonces hay una diferencia interesante de pérdida, pero suele ganar. O sea, este es un trader que tiene una estrategia que es muy asertiva, pero con un riesgo elevado. Por lo tanto, yo me siento cómodo con eso, ya digo, cada uno elige lo que guste hacer. Y yo en este caso lo que voy a hacer es poner otros 170 en este caso. Nuevamente, y muy importante, el take profit y el stop loss. Yo, bueno, el take profit no me interesa, pero no me interesa tomar ganancia en algún momento particular. Simplemente pongo el stop loss, le doy a copiar ahora y se empieza a copiar automáticamente. Recordemos, es un trader que tiene sus caídas. Yo, Ariel, estoy asumiendo eso. Así que si me voy arriba a la derecha, la parte de mi copy trading, vamos a ver, bueno, cómo está ahora, que es lo que acabamos de, de corroborar. Pusimos a copiar a ambos traders, ambos tenemos un ratio de posición y bueno, obviamente están en cero porque o 
o sea, en este momento no se ha copiado ninguna operación. Si vos ya estás haciendo copy trading, lo que te voy a decir ahora probablemente lo sepas, pero me parece súper importante para quienes no lo hagan. Voy a entrar en cualquiera de los dos y vamos a ir a su historial de trades. Y fíjate lo que pasa. Vamos a ver en esta fecha, que es el día que estamos grabando este video, que es 29 del 8, 29 de agosto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 operaciones, a ver si hay más. Eh, sí, creo que hasta acá habíamos llegado. Bueno, hay entre 10 y 12 operaciones más o menos por día. ¿Qué significa esto, inversores? Significa que si yo voy a copiar a este trader, voy a estar pagando comisiones de 10 operaciones por día apalancado por 50 en cada una de ellas. Es muchísima la comisión que voy a estar pagando. Por lo tanto, está bueno, como empezamos a hacer en esta cuenta, que es darle un poquito de ventaja a esto y es pagar menos comisiones o que en realidad esas comisiones que pagamos nos vuelvan a nosotros como plata. Esto lo haces simplemente registrándote con el enlace que tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Entrás a ese link y vas a pagar el 6% menos de comisiones que te va a estar volviendo a vos como cashback, lo cual está muy bueno porque si la operación sale en break even, vos ya estás ganando. Eso es súper interesante. Y ni que hablar cuando estás operando 10 o 12 veces por día con un solo trader. Imagínate si estás con dos, operas un montón de veces por día y eso es lo que muchas veces termina también haciendo un poco más la diferencia. Y otra cosa también que me parece súper importante destacar es el hecho de, a ver, si nosotros invertimos en bolsa, también hay meses que perdemos. Por lo tanto, el copy trading, al ser más agresivo, o el trading en general, al ser más agresivo, es lógico que perdamos y que haya meses que perdemos. Y tenemos que aceptar eso si estamos dispuestos y a partir de ahí aprender y evaluar qué vamos a hacer a futuro. Por lo tanto, yo voy a estar haciendo esto. No obstante, sé que muchas personas cuando pierden capital ya no les interesa, por lo cual, si este video llega a 1500 me gusta, nosotros seguimos haciendo este contenido. En caso que no, entendemos que dicen, bueno, no, hay pérdida, no quiero, lo entendemos y no lo hacemos más. Ahora, si querés, también suscríbete y activa la campanita porque cuando vayamos subiendo esta serie y dándole seguimiento en caso que quieras, entonces YouTube te va a avisar y vas a poder seguir viéndolo. Ambas cosas son gratis, así que esperamos tu me gusta y tu suscribida que también nos ayudas muchísimo. Y a su vez, por si todavía no sabes utilizar Binex, acá vas a tener un video donde te explicamos el paso a paso completamente detallado y todo lo que necesitas saber sobre la plataforma. Así que desde ya, muchísimas gracias inversores y los vamos a estar leyendo en los comentarios.